Hi guys, welcome back to our channel. For this video, we will add update function on our BB project. Let's start. Kung hindi nyo pa napanood yung previous videos, if a flash ko na lang sa screen yung two videos na ginawa ko before which is si database connection, insert function, and si select command or select function. Kung mapapansin last time ang ginawa natin is naglagay tayo ng data grid view. Ngayon, para magawa natin yung update, kailangan muna natin ibalik yung record dito sa mga controls na to sa text boxes sa radio button using yung data grid view. So, ang gagawin natin, pag niran natin yung program, yan, pag dinobol click natin yung record na nasa data grid view, dapat lalabas na siya or babalik na siya dun sa mga components na ginawa natin last time. So, para magawa natin yun, kailangan natin lagyan ng function itong si data grid view. So, una, double click natin si data grid view. Then, lalabas yung method niya or yung function niya, which is si private sub data grid view 1 underscore <coughs> cell content click. Now, ang gusto natin gawin or ang gagawin dapat natin is pag dinobol click yung item or record sa data grid view, tsaka lang siya lalabas. Which means, papalitan natin yung property nung data grid view natin. So, para mabago yan, eto, Itong drop down na to, drop down menu, click nyo lang yan. Then, hanapin natin si double click. Double click. Ayan, double click. So, pagka-click nyo nung double click, kung mapapansin, may bagong function na lumabas. Which is si data grid view 1 underscore double click. So, yan yung gagamitin natin para makuha natin yung record pabalik or malagay natin pabalik yung record dun sa controls na meron tayo. So, di-delete na natin yung cell content click. So, ang next thing na gagawin natin is uh, kukunin na natin yung object or yung records na nasa data grid view. So, txt name dot text is equals data grid view 1 that item open and close parenthesis sa loob nun, ilalagay natin kung ano yung column name na nakalagay sa data grid view kung babalik tayo dun sa running program ang pangalan ng column sa full name is cf name or pag nilagay natin sa data grid view 1 that item f name yung ilalagay natin kama data grid u1 dot current row dot index Ayan. then sa labas ng open and close parenthesis lalagay tayo ng dot value so ang mangyayari dyan kapag dinobble click mo yung record na nasa data grid view lalabas ngayon yung pangalan nung dinobble click mo sa data grid view papunta dun sa txt name.txt So, itry natin. Taran natin si program. Connected. Then, try natin i-double click yung pangalan ko. Ayan, lumalabas na siya. So, ganun lang kadali kung paano mag-fetch or maglabas ng record from data grid view papunta doon sa text box mo or sa control mo. So, try naman natin uh, sa text box ni Age palabasin yung record. So, txt age dot text equals and data grid u1 dot item age comma data grid u1 dot current row dot index and dot value. So, pag tinry ulit natin yung program, pag niran natin siya, pati si age, lalabas na rin. 
or mag-fetch na rin at magdi-display na dun sa text box. Yeah. Next is, itry naman natin yung kay radio button. Radio button, birthday, which is date time picker, tsaka uh, combo box. So, kung paano yung ginawa natin before, kay radio button na gumamit tayo ng if-else, i-apply pa rin natin yan. So, ang gagawin natin, declare ako ng variable, beam gen as string. Now, ang gagawin natin, si gen yung maghahawak nung nakuhang value sa data grid view, then after nun, gagawa natin siya ng condition na kapag male yung lumabas, yung rad mil yung magchicheck. Pag female naman yung value na lumabas or nakuha, rad female naman yung magche-check. So, beam gen as string. Gen equals ayan, data grid view 1 dot item. Tapos, gender. Data grid view 1 dot current row so, i-apply lang ulit natin yun. Yung current row dot index dot value. Yan, nalagay na natin sa variable na dyan yung magiging value kapag dinoble click. So, ang next na gagawin natin, lalagay tayo ng if else. If gen is equals to mail, then rad mail dot check equals true else if gen equals female then rad female dot check equals to true so try natin pag in execute yung program connected then, pag dinoble click na natin yung record, yung mail na record, dapat naka-check sa radio button, is si mail. So, pag yung gender sa data grid view is female, dapat female yung mag-check. Mail and female. Next, try naman natin yung uh, date time picker na ginawa natin. So, value equals data grid view one that item b day data grid view one that current row that index that value So, try ulit natin. So, kung ano yung birthday na naka-specify dun sa record, yun na yung, mag, yun na yung lalabas dito sa date time picker natin. Example. Ayan. Birthday ko is, ayan, nakalagay. Birthday nung isang record, nagbabago. Then, yung last record, ayan, nagbabago siya. Then, yung last is the program or sa course cmb program dot text equals so gano na let data grid view one dot item course data grid view one dot current row dot index that value. So, ang mangyayari naman, lalabas na yung value na equivalent doon sa combo box. Sample. So, first record, ang course niya is BSIT. So, pagka dinoble click ko yung unang record, ayan, mag-change na siya into BSIT. Same with those other records na meron. Ang next na gagawin natin, is lalagyan na natin pati si txt id so txt id dot text equals data grid view one dot item so id 
comma data grid view one the current row that index that value so pag niran natin si program pati yung id pag di double click yan, lalabas na siya pwede mong i-double click at the same time, dun sa previous na ginawa nating data bindings, pwede mo rin siyang i-apply. So, dalawa. Pwede kang mag-search or pwede mong palabasin yung record sa mga controls using yung data bindings. At the same time, pwede mo rin i-double click yung record sa data grid view. So, na-fetch na natin yung record or nababalik na natin yung record from data grid view to those controls. Ang next na gagawin natin is mag add tayo ng panibagong button. Now, after natin ma-fetch yung record, ang next na gagawin natin is gagawa na tayo ng command or function wherein kapag click yung button na update record, mag update na kung ano yung changes na ginawa natin with the update. So, double click natin yung button na update record. Then, pagkagin natin si open con try catch si catch, lagyan na natin ng message box ex.toString then sa try cmd.connection equals to con cmd.commandText so blankohan na lang muna natin kasi magiging mahaba yung query natin then cmd.execute non-query con.close si load table tawagin natin call load table and clear natin lahat txth or txt name dot clear txth dot clear rad female dot check equals to false rad male that check equals to false combo box or cmb program that text equals to blank yan yeah. all in all yan yung magiging uh, laman ni btn update almost the same lang with insert then syempre wag natin kalimutan si message box successfully updated record for the query yan so gagamit tayo ng update query sa SQL, kung familiar kayo doon mas magiging madali na lang yung query para sa inyo, so ang gagawin natin i-update natin yung record na nakuha natin sa data grid view na nilagay natin dun sa mga control update tbl underscore sample set so ang unang ilalagay natin is yung f name which is si full name f name equals single quote double quote ampersand then yung text box txt name dot text then next natin is si age Age is equals to single quote, double quote, ampersand, txt, age, dot text. Then, si gender. Gender equals single quote, double quote, ampersand. So, ibababa ko na lang siya. Then, kung naalala nyo, nag-declare tayo ng variable na gender nung insert function natin. So, gagamitin ulit natin yan. So, gender. Then, next natin is yung birthday. So, bday equals single quote, double quote, ampersand, dt, bday, dot value, dot date. Then, yung last column natin, which is si course, equals single quote, double quote, ampersand, and 
Sa loob nun, no, nilalagay natin CMB program that selected selected item. Yan. Now, kailangan pa rin natin siyang dagdagan ng where. Kung aware kayo kung ano si where. Where. O kapag walang where clause or where statement sa SQL update command mo, ang mangyayari dyan, mag update lahat ng record na meron sa table mo, pati sa database mo. So, kailangan may where clause para ma-specify natin kung anong part or kung anong record ba yung gusto mo lang baguhin. So, where id is equals single quote, double quote, ampersand, ampersand, and txt id dot text. So, ayan. Pag niran natin si program, so, connected. Then, meron na akong binagong records. Ayan, kung mapapansin, si Cardo Talisay, tsaka si Benjamin De La Cruz. So, baguhin natin, ibalik natin siya dun sa unang uh, record. Benjamin Gandesa. Then, yung program niya, which is BSIT. So, pag in-update mo sa record, yan, successfully updated record, then magbabago na yung Benjamin Candesa. So, babalik na siya. So, try naman natin si record 3. So, gawin natin siyang 1. Then, yung birthday niya, gawin natin sample 6. Yan. So, gawin natin siyang CS. Pag in-update yung record, yan, successfully updated record. So, pwede nyo gawin yung sa ID. Input nyo yung ID number, lalabas na ulit yung pangalan. 2, 3, yan. Or, pwede mong i-double click bago mo siya i-update. So, ganun lang kadali kung paano mag-update ng record in VB with my SQL. So, kailangan mo lang ibalik yung data doon sa controls kung saan siya nanggaling tapos tsaka mo nagagamitin yung update na query. So, tandaan kung gagamit kayo ng update na query, huwag nyo kakalimutan yung where clause. Kasi yung where clause doon sa update query mo, yun yung mag-a-identify kung anong record ba yung papalitan niya. So, again, pag hindi nyo nilagyan ng where clause yung update query niyo ang tendency, buong record or lahat ng record mo sa database mo at table mo magbabago. So, dito ako natatapusin yung vlog. I hope natuto ulit kayo ng panibagong kaalaman when it comes to programming. Soon, mag update pa kami ng mas maraming tutorials. So, yung mga nagda-direct message, nag-PM sa amin, nababasa namin lahat yon At, kinitake note namin yan para susunod, mapapanood nyo na kung ano yung mga request ninyo. Please like, share, and subscribe on our YouTube channel. And please, like nyo rin yung mga pages na ipa-flash ko dito. Si Webra Con Clothing tsaka si Daily Coding and yung mga supporters natin na pages na laging nagsishare ng mga videos natin sa Facebook. Then, like nyo rin yung page namin, Sir Ben and Ma'am Rhea. Diyan din namin sinishare yung mga videos na ina-upload namin every time. Keep safe and thank you for watching.